ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും സ്റ്റേ ഹോം ബി സേഫ് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് ചൂടെടുത്തൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി പക്ഷേ ചൂട് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ കരിഞ്ഞു പോകും പുറത്തും അകത്തും പിന്നെ ഫാൻ ഇട്ടാലും ഒക്കെ ഒരേ ചൂട് തന്നെയാണ് ചൂടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പുറം നാടുകളിലെ പോലെ ഫുൾ ടൈം എ സിയിലിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയായി മാറുന്ന നമ്മളെ നാട്ടിലും ഓരോ വർഷവും ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എ സി ഇട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ബില്ല് അതിലേറെ ചൂടുകൊണ്ട് പൊള്ളും ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം രാത്രിയിൽ എ സി ഓൺ ചെയ്യുക പിന്നെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും വേഗം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എ സിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു എ സിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഇത് സോളാർ എ സിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അലഹമില്ല എ സിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഉപകാരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ എ സി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പഴയത് മാറ്റി പുതിയൊരു സോളാർ എ സിയിലേക്ക് മാറാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും മുന്നിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ടൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം നോമ്പ് വെറുക്കാനായിട്ടൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അതാ മല്ലിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇത് ഫുള്ളും എടുക്കണില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്താണ് പൈനാപ്പിൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണത് ഈ വലിയ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പീസ് മതി പിന്നെ മല്ലിയിലൊക്കെ പകരം പൊതിനയിലേയും ചേർക്കാം സാധാരണ പൈനാപ്പിൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ കത്തികൊണ്ട് തൊലി ചെത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മടി തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യണത് പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് ഓരോ പീസും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്ര മടി തോന്നാറില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടി തോന്നിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തുലികളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ ഇത് നടുവിലെ ഭാഗം കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചുള്ളതാണ് മുള്ളുള്ള ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ല പൈനാപ്പിൾ വെള്ളവും ചേർത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരിച്ചൊഴിക്കും അതിന് ശേഷം ഈ നടുവിലത്തെ കുറച്ച് ഈ കനമുള്ള ഭാഗം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും ഇതും ഇഞ്ചിയും മല്ലിയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അത് പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടും ഇത് അരിക്കാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ജ്യൂസിലേക്ക് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ജ്യൂസിന് കുറച്ച് കട്ടിയും കിട്ടും ഇത് രണ്ട് കപ്പ് പരിപ്പ് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളി ചതച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മുന്ത വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിടും പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറച്ചൊരു കളറിനാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മളെ കായം കായപ്പൊടിയുണ്ട് പില ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് അത്താഴത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പിന്നെ രാവിലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്താണ് ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചത് പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം അത് ആക്കി വെക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം 
ഇനി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറേ നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണുണ്ട് കാരണം പരിപ്പോട കഴിഞ്ഞ പൊരിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മക്കളുടെ വക ഭാഗം കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ നോമ്പെടുത്ത് ക്ഷമ കിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കടയിൽ കിട്ടുന്ന പരിപ്പോടെ പോലെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഈ പുറത്തൊക്കെ ആ ഒരു തരികളൊന്നും കാണില്ല എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു പിടി പരിപ്പിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് തരികളോട് കൂടെ അരച്ചെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് മുഴുവനോടെ ഉള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ കിട്ടും അടുത്തത് മുളക് ബജിക്കും സവാള ബജിക്കും ആയിട്ട് ഇതാ പ്ലേറ്റിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൗളിലുള്ളത് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് മുളകുത അങ്ങനെ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സീഡൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം എരു വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കളയണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ എരു കുറവാണ് അപ്പോൾ കാരണം അത് ഫുള്ളെടുത്ത് കളയാറാണ് പിന്നെ സവാളയുടെ കൂടെ അത് കുറച്ച് ചീര അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പച്ചിലകളൊന്നും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്താൽ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോയിക്കോളൂ പിന്നെ ബാറ്ററിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കടലപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇത് വേപ്പില അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത് മല്ലിയില ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത് പിന്നെ ഉഴുന്ന് അരച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിലൊരു ടിപ്പ് ബൗളിൽ അത് കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മുളക് മുക്കിയാൽ ബാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കണം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണല്ലോ നമ്മൾ പഴം പൊരിക്കാനും എടുക്കണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാറ്ററിൽ ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ കാണിച്ചതാണ് ഉഴുന്നരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചേർത്തതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാകും ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് ഞാനിത് എപ്പോഴും രാവിലെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് പൊരിക്കാൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഉഴുന്നും കൂടെ ചേർക്കുന്ന കാരണം ഈ പിന്നെ നേരത്തെയും ചെയ്ത് വെക്കണുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കാരണം ഉഴുന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വീർത്ത് നല്ല തുടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മുളക് ബജി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പൊടിയും ഉഴുന്നും എടുക്കേണ്ട ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലപ്പൊടിയുടെ ഒരു കാൽഭാഗം മതി ഉഴുന്നരച്ചത് കേട്ടോ മുളക് ബജി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ഇടാം ഉള്ളി ബജി ആക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കട്ടി ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്താൽ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാരി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മാതിരി ഒരു മുള്ള് പോലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സവോള നീണ്ടു നിൽക്കുകയുള്ളൂ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്നാക്സും ജ്യൂസൊക്കെ റെഡിയായി നോമ്പ് വെറുക്കാൻ സമയം അപ്പം നോമ്പ് വെറുക്കാൻ പോട്ടെ ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എല്ലാവരോടും അസ്ലാം വലൈക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ